Welcome to the Danish Tube podcast. If you would like to get more out of your podcast experience with show notes and follow along, you can get them over on Patreon. You will automatically join our book club, live chat server and get access to weekly slang updates and exercises, as well as Danish Tube merchandise such as stickers, cups and t-shirts for your loyalty. Alternatively, you can subscribe within the Apple Podcast app or by visiting danishtube.com forward slash danishtubepodcast to get access to all bonus episodes. At the very least, please leave us a review wherever you can. It will help others find us and let them know you find our podcast useful. Let's get into today's episode. You're listening to the Danish Tube Cast, the number one podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app on Google or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoyed and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks at gmail.com or find me on Instagram at danish underscore tube. Let's get into today's episode. Velkommen til endnu en episode. I denne uge øh, skal jeg simpelthen hygge mig med Belinda. Hej min ven, velkommen. Tak, det er dejligt at være med igen. Det er ærligt, det var faktisk meningen, at du skulle være med i sidste uge, men så skete der nogle tekniske problemer, som gjorde det lidt svært for os. <laughs> så du kom ikke med i denne episode, men har du lyttet til øh, min samtale med, øh, med Lasse? Ja, med Lasse. Det var meget, det var meget interessant det. Det var en interessant samtale, faktisk. En hyggelig samtale også. Jamen, øhm, vi skal starte med lidt noget nyt, som jeg kalder bare ugens nyhed. Og du ved, når man snakker om nyheder, er det normalt noget negativt noget. Så jeg tænkte her for på podcasten, at vi kan prøve at gøre det til noget positivt. Så også når vi, når vi hører noget, som er lidt ja, nederen. Så kan vi tænke, hmm, men hvad er det god ved det? Så ja, ugens nyhed, det er simpelthen, at uh, England skal have en ny konge. Er det stort? Yeah. Betyder det noget for dig? Ja, um, yeah, for Canada, så for os, det betyder det en uh, stor betydning, fordi um, det, ja, vi er en del af de Commonwealth, og så mm. ja, en del af de land, som ja, um, England um, har særlig uh, forbindelse med. Mm. De lande, de i Europa, måske. Mm-hmm. You're part of the Commonwealth, so yeah, kind of means something yeah. to you. Men er du en fan af, af kongefamilien? Are you a fan of the royal family? Uh, yeah, I'm a fan of uh, 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 Elizabeth. Mm-hmm. A fan of the yeah, queen. Var, yeah, hun var en rigtig, um, hun er en role model mm, for en role model. Kvinder, fordi, yeah, role model, fordi hun var i magt. Mm. Um, det var... Um, jeg kan ikke. Var det ikke noget <laughs> som 75? Um, Nej, ikke så mange. Måske 12? 70 år? Uh, yes. 70 years, years she old. was in power. Ja, yeah, der er lang tid mm. for at um, være in, in offentlig uh, stilling. Mm. Så det er svært, tror jeg. Jeg læste, at der kunne være en fransk mand, tror jeg. Jeg tror, han hed uh, Ludvig, og han var konge i 72 år, eller sådan noget. Så er han den eneste, 72. som slår uh, Elisabeth. Jeg tror, mange er lidt fascineret af kongefamilien og dronningen. Hvorfor mm-hmm. tror du, det er? Um, jeg tror, det er nogen, uh, som 
ke ikli den imperialistiske um, struktur mm. uh, uh, um, kongefamilie og at vi skal uh, skifte til en mere moderne måde og um, mm. ah, so some people don't like it I think we should change mm-hmm. to a more modern jamen det kan også være en grund til at folk er fascineret af det fordi man kan også tænke jamen hvorfor har vi det her stadig væk det er noget yeah. gammeldags noget, traditioner og alt det her. Ja, yeah, præcis. Og jeg synes også, det er lidt sådan. Jeg er ikke sådan en stor fan af kongefamilien eller sådan noget, men, uh, men jeg synes, det er sejt, at England skal have en konge. Jeg synes, det er lidt spændende, at de skal have en konge igen. Det er lidt exciting, at they will have a king after so much time. Ja, yeah, vi skal se, um, hvad vi skal med uh, kongen Charles. Ja, yeah, Charles. Det er så sjovt, yeah. fordi jeg har en ven, altså jeg har hørt i går, at i Argentina, de kalder ham for, for Carlos, og ikke Charles. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Oh. Min ven sagde, ja, yeah, kongen uh, Carlos. Jeg var bare sådan, hvad med det? Kongen. <laughs> Han hedder ikke Carlos, men okay. <laughs> det er så sjovt. Nå, men det var ugens nyhed. Det er spændende. Men vi skal snakke om noget helt mm-hmm. andet. Vi skal snakke faktisk om materialisme. Yeah. Det bliver lidt dybt, som normalt. Og jeg har yeah. faktisk sendt et billede til dig, um, som yeah. du kan se i, i dokumentet her. Så so I've sent a picture yeah. to Belinda, and we're gonna start by just describing what this picture is. So, Belinda, hvad er det for noget? Hvad kan du se i det, i det billede? Sorry, hvad kan du se på dette billede? Og hvad tænker du på, når du, når du sådan kigger på det? Der er en uh, mand, uh, som sidder i skrivebord på en kontor, og han uh, ser trist ud Aha. med arbejde. Yeah. <laughs> um, og han tænker om uh, andre ting. Han tænker om uh, tjene flere penge, og uh, at vinde en konkurrence, og også bliver lidt mere populær med kvinderne. Så so, who doesn't want so, that? Yeah. Så so, der, der alle er um, materialistiske ting. Uh, Sådan. So, so we have a picture of a guy, a man who's sitting uh, at a table. And when you say at a table, you can say vil bor. And sidder vil bor. Vil bor. Okay. Yeah. And he's thinking, has some like, well, jeg tror man kalder dem for tænkerbobler. And he has some money in one of them. In another one, he's got a, a trophy. It's trophy. He's thinking about winning, and then he's mm-hmm. with two women. So maybe also thinking about winning. Yeah. <laughs> so yeah. they lidt a little materialism. Or what? What think you about when you see that bill? I think it's a very good really example. Uh, mm. Many people in our society, we still want to have more and more materialistiske ting mm. for at være glad eller for yeah. at få må, måske en status i samfundet. Mm-hmm. Yeah. I think we can all relate, relate, <laughs> relate to it. It's like a good example of uh, how we are in our society that we're always thinking about getting more, getting a better status, whether it's money, mm-hmm. whether it's a trophy or whatever. So yeah. Ja, yeah, så so jeg tænkte, vi kunne lige starte med at beskrive, hvad det er for noget. Hvis du skulle beskrive materialisme, jamen, mm-hmm. hvad er det egentlig? Vi har altså lidt gjort det, men kan du sige noget andet? Ja, uh, yeah, jeg tror, um, materialisme, ja, uh, yeah, uh, vi er, uh, det er en måde, at vi dømmer hinanden eller andre mennesker ah. bedre på hvad de har, de ting de har, mm. så det er, hvorfor vi har brug for mere i vores um, liv. Ah, det er meget godt. Yeah. So it's like yeah. we judge, it's kind of like the way that we judge people by what they have. Mm-hmm. Ja, det er en stor del af vores samfund. Jeg tænker yeah. lige pludselig, at der er mange sange, som handler om sådan noget. Sådan, se hvor meget jeg har, se hvor, meget, hvor mange penge jeg har. Kig på alle dage, men jeg tænker på rapmusik, selvfølgelig. Ja, yeah, ja, yeah. uh, det tænker jeg også. <laughs> mm. 
Cool. Vi har en lille beskrivelse. Jeg har taget ordbogens beskrivelse med, og de siger, at det er en livs anskuelse eller levevis, which basically means uh, en livsstil eller lifestyle, hvor der lægger stor vægt på penge, status, symboler og nydelse af materielle goder, i stedet for på åndelige værdier. Nice, so basically what we said, you're putting all your focus on money and status, enjoying material goods, rather than spiritual values. Sådan. Uff, og hvor tror du, det her kom fra? Hvordan er det opstået? How has it come to be, this, uh, this thing of materialism? Mm, jeg tror, det er, at det er en naturlig... En det er en menneskelig natur, like human nature, mm. at vi uh, vil um, tilhøre en gruppe og uh, vil gerne, at andre mennesker kan, kan lide os. Og så um, med, i vores samfund, når vi har flere penge, kan vi købe mere, og så måske uh, vi vil uh, få flere venner eller mere respekt, og så, ja, jeg tror, det er, ja, det mm. er, og den, uh, It's been a natural progression, this thing of mm-hmm. wanting to, I don't know, working your way to the top, getting more friends, getting, uh, yeah, like you said before, it's sort of become how we judge uh, success, in a way. Mm-hmm. Sådan man måler yeah. succes. Men er det en god ideologi? Hvad er konsekvenserne af at bo i et individualistisk samfund? What are the consequences of this individualistic society? Hvad tænker du? Mm, jeg tror mm, på en måde, um, det betyder, at um, mange mennesker er selfisk, fordi vi... Yeah. Tænker, ja, tænker bare på sig selv mm. og um, ikke på de velfærd de andre, fordi vi vil um, have mere sta- status mm. med materialistiske ting. Ja, yeah. men er, er det ikke fint? Hvorfor kan man ikke bare gøre det? Fordi vi, vi deler uh, verden og yeah. er yeah. en del af samfundet, og så... Vi skal, um, det er vigtigt, at vi bidrager til um, den velfærd af den Sådan kollektiv. Ja, yeah. 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 the problem is, it becomes a selfish thing, and then we're only thinking about ourselves. We're not, um, uh, what, what could I say? Yeah, we don't care about the welfare of, of others, or rather we're just too focused on ourselves, which, of course, causes yeah. problems, yeah. causes... Men det, ja, det er selvfølgelig en generelt Det er en, en, en generalisering um, Selvfølgelig <laughs> yeah. Det er ikke yeah. kun dårligt Skal vi også huske Og jeg tror det var mit næste spørgsmål Jamen er det kun noget negativt noget Og hvis ikke Hvad er de positive as- aspekter Ja uh, yeah, det Jeg tror det er også En positiv aspekt Til materialisme Fordi Um, der er en, uh, en, en, uh, en, de, no, en måde, at vi bruger for um, at have motivation og drive til at opnå mere mm. og uh, um, at finde nye måder at gøre ting. Og, um, og teknologi er et eksempel. Det yeah. gives us more motivation to achieve more. Og, mm-hmm. og så har det gjort det også muligt for folk at, øh, at drive virksomheder, at skabe noget, yeah. at bruge yeah. deres kreativitet, at, øh, mm-hmm. at opfinde produkter, ydelser og alle yeah. mulige ting. Yeah. Det er selvfølgelig meget godt. Og vi kan også bare lide at have luksus ting. Hvorfor tror du det er? Yeah. Hvorfor kan vi lide det så meget at have luksus ting nu? Luksus, fordi... Luxus ting er smukke og også um, igen en status symbol, når vi har oh, yeah, luxus ting. Yeah. Yeah, yeah. Og vi, vi ser, at um, influencers eller kendte mennesker, celebrities, mm. 
mm. har lukset ting, og så vi yeah. vil også gerne have det samme. Ja, yeah. berømte mennesker. Mm-hmm. De berømte. Berømte mennesker, ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså i forhold til penge, så giver det selvfølgelig også en masse frihed, når du bare har yeah. penge. Yeah. For mig er det det, det største, det ved jeg ikke, det største punkt måske, bare at jeg vil have, jeg vil ønske, at jeg bare havde frihed til at købe, hvad jeg vil, når jeg vil, eller ikke hvad jeg vil, men de ting, jeg har brug for. Fordi du ved, mm-hmm. nogle gange har man virkelig brug for noget, men så sidder man og tænker, åh, oh, jeg har ikke rigtig pengene til det. Og sådan er det, når man er et almindeligt menneske, uden millioner på kontoren. Så, mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Men det er også bare fedt at have nogle, nogle fede ting. <laughs> ja, nogle gange er det, ja, er, ja, det er dejligt at, just kø- uh, at købe en ting bare for, yeah. for at købe yeah. noget. Bare fordi det, det er sjovt. Yeah. Det er fedt. Ja. Yeah. Um, jeg har tænkt uh, et stykke tid på uh, at købe en bil, for eksempel. Men mm-hmm. jeg har ikke brug for en bil. Det er kun fordi, det er en luksus ting at have. Yeah. Og jeg tænker meget på sådan yeah. noget, så jeg tænker altid, oh, yeah, er det virkelig nødvendigt? Det, det koster så meget. Så er det alle mulige andre ting. Men uh, det vil jeg ikke. Jeg savner det lidt, det er bare det. Har du haft en bil før? Ja, yeah, det har jeg, men mm. uh, jeg har ikke for bil. Ja. Nej, det er det. I ser, der var uh, der har når der boet i Danmark havde jeg ikke brug for. Nej, slet en bil. ikke. Bare en cykel. Ja, præcis. Det var fint. Ja, ja. Jeg kan måske sige, at jeg har mere brug for det i Sydamerika, hvor mm-hmm. alt er sådan lidt længere væk, men man kan altid tage med en bus. Det er bare eller et tog. Er offentlig transporter Uh, go, uh, det er fint nok, uh, synes jeg. Ja, det er okay. Yeah. Det krammer busser hele tiden. Så har du ikke brug for en Nej, bil. Ikke, rigtigt. ikke rigtigt. Det synes jeg ikke. Okay. Det med, at hvis man, vil rejse, hvis man vil rejse langt, så er det, yeah. igen, det er lidt luksus, det er komfortabelt, hvis du har din egen bil, du skal ikke stå og vente på en bus. Du, uh, yeah. du kan gøre, hvad du vil, du kan stoppe, når du har lyst. Så det Ja, yeah, du er ikke afhængig um, mm. af, yeah. af tidsplan af, af bus eller tog. Exactly, so that luxury of having a car, it can be yeah. just luxury, just like, oh, I just want a car because it's so cool to drive in a car. But then the other side yeah. is, there is also a lot of good points about it. Like, you can just travel far, you can stop when you need to piss, <laughs> you can do whatever you mm-hmm. want to do. Yeah. Cool, vi holder lige en pause, vi skal give et shout out. Og vi har et spørgsmål at svare på. Det hedder skrive og spørg. Write and ask. And you know, if you have any Danish related questions or whatever, write to us, uh, danishtubrocks at gmail.com. And today it was, uh, we have a message from Tiffany. She asked, um, yeah, hun siger, jeg har et spørgsmål. Kan du hjælpe eller hjælper mig? Why is it when you have a sentence like, jeg svummer, that it sometimes becomes, jeg svummer without R? Why does the verb drop the R? And end in an E, like spiser, spiser, fortæller, fortæller, sover, sover. It's bugging the hell out of me, and I'm awful at grammar. Hmm. I actually gave her a quick response and said, well, actually, you never say jeg svømme without an E. Uh, sorry, without without an R. You always have an R. Uh, but do you, know, do you know anything more about this, Belinda? Could you... Uh... Um, jeg tror, at man dropper R, når hmm. man bruger... En modelverb, uh, så so, um, t- er det Tiffany? Tiffany, ja. Tiffany, yeah. uh, Tiffany kan, uh, kan se, um, jeg kan svømme, eller jeg vil svømme, svømme mm. eller jeg uh, må svømme. Mm. So. Exactly. So basically, when you have these modal verbs, and there's basically four of them that are very common, can, skal, vil, Mo. There's a couple of other ones, but they're the most useful ones. Anytime you use one of those, the second verb will not have an R on it. But anytime you write like just a pronoun like I, he, she, you will always have an R if it's in present tense. Jeg svømmer, jeg løber, jeg snakker with an R. You only not, of course, if it's in past tense. So, 
Mm-hmm. That's basically it, I think. I don't think it's any more complex than that. So I hope that helps you, Tiffany. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me right to danishtuberocks at gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Vi fortsætter. Så vil jeg høre, okay. Belinda, om du er materialistisk. Synes du, at du er? Ja, selvfølgelig. Nej. Det er... <laughs> material girl in the material ja, world. Ja, jeg vil ja. Jeg er materialistisk, selvfølgelig, okay. men um, jeg prøver um, bare at købe ting, jeg har brug for. Men da mm. jeg var unge, selvfølgelig købte jeg meget lort. <laughs> ja. Bare fordi, ja... Ja, ja, som vel, for eksempel. Ud af shopping. No, mm. Det er til, der var altid tøj. Uh, mm. Ja, Clothes. købt meget tøj. Uh, ja, um, det var meget, at jeg havde aldrig um, brugt. Mm. Og så, ja, fordi det var bare på udsalt. Og mm. så, ja, ja købt tøj. Yeah. Og, og sko. Ja, det er for nemt at købe for mig. Du gør det svært ikke at være sexist, når du snakker om tøj og sko. Ja. <laughs> det, er, det er sådan en typisk kvinde, nu, som har meget ja. tøj og nu er mange sko. Nu er du blevet bedre ja, til det. Okay. Nu, ja, jeg prøver nu at um, lære lidt mere minimalistisk, fordi jeg har uh, gået udlandet mm. og rejst yeah. meget, så jeg, jeg indså, at jeg... Har I, jeg ikke har brug for så meget ting, ja. Mange ting. You realized through traveling, living abroad, that you don't need so mm-hmm. much. Det, det gør noget ved en. Når man rejser meget, når man flytter meget, så tænker man, har jeg virkelig brug for alt det her? Jeg har rejst en gang fra Spanien til, det var til Danmark, ja. Yeah. Og vi havde virkelig mange ting dengang. Og det var et meget at flytte. Det var en nightmare yeah. to, to move house. Så jeg er også lidt som dig. Jeg har lidt svært ved det nogle gange. Jeg kan godt lide at købe ting. Um, men jeg prøver virkelig at være lidt mere minimalistisk. Mm-hmm. Ligesom du siger. Vil du sige, at du er materialistisk? Ja, lidt. Okay. Lidt. Og jeg har fået det måske af min mor. Min mor er lidt snobbet, må jeg sige. Okay. Ja, hun kan godt lide sådan flotte ting. Og mm-hmm. det er sjovt, jeg kan huske altid, at hun vil sige for eksempel til min stedfar, hvis vi skulle ud et sted. Hvis han havde nogle sko på, som var lidt beskidte, så ville han sige til ham, nej, dem tager du ikke på. Du, dem skal du skifte. Jeg tager ikke ud med dig, men når du har de der sko på, Wow, okay. Forstår du? Det var din far, som sagde. Ja, min stedfar, teknisk set, men min far, ja. Yeah. Yeah. I'm making sound worse than it is, but my mother is, you know, she likes nice things. She's a bit proper, you know, and she likes, I remember her sort of giving my stepfather a hard time if he was wearing some dirty shoes. Like, you know, I'm not going out with you when you're wearing those. You've got to change them. <laughs> so, yeah, jeg kan også lide dejlige ting. Mm-hmm. Jeg kan også lide at bo godt. Du vil have et godt sted at bo, hvor det er rent. Og... Mm-hmm. Men øhm, jeg er sådan en person, som bruger lidt tid på, at øh, du ved at scrolle på for eksempel eBay eller marketplace, dem slags ting. Bare for, ikke fordi jeg kigger efter noget specifikt, bare fordi jeg synes det er hyggeligt sådan at kigge lidt på varer. Hvad, hvad kan jeg købe? Hvad har jeg brug for, som jeg ikke vidste, at jeg har brug for? Yeah. Well, gør du nogle gange det? Ja, uh, yeah, nogle gange kan jeg bruge meget til bare at scrolle på Marketplace. Mm. Fordi yeah. måske, jeg, uh, måske vil jeg finde noget, at jeg mm. vidste, vidste ikke, at jeg havde brug for. 
Og så... Præcis. Ja, og jeg kan også uh, gemme gem noget og, til en mm. list, og så lidt senere kan yeah. det lidt uh, um, nemmere og uh, hurtigere at komme Aha, så er det ikke kun yeah. mig, der gør det. Det gør det ved. Det er bare forsk- um. Is it forsker. Forskning. Research. Uh, research. Research. Mm. Yeah, yeah. Yeah, I do it as well. Like, waste quite a bit of time just yeah. like looking at shit like, oh, that's cool. Or, Look at that. I didn't know that existed. Mm-hmm. Um, usually starts with something specific I want, but then you just start, you know, wasting a bit of time. Yeah. I mean, do say at du i fortiden har brugt mange penge på tøj og sko. Hvad med nu? Hvad bruger du dine penge på nu? Nogle gange tøj, men bare nø- tøj, jeg har brug for. Men um, mm-hmm. det, ja, ja, nu bruger jeg fleste penge om um, tur eller til at rejse. Ja. Mm. Ja, for mig det, de oplevelser er de oplevelser er end fysiske Sådan. ting. Ja. Experiences more yeah. important than physical things. Mm-hmm. It's a good way to yeah. live. Yeah. Yeah, and nu kan vi rejse igen efter to års pandemi. Mm. Yeah. Det koster også meget rejse, så det giver yeah. mening at vi bruger mange penge på det. <laughs> men, ja, men for mig det er fint, fordi jeg bruger ikke så meget. Uh, mange penge om um, uh, andre luksus ting. Mm-hmm. Og når du siger andre luksus ting, hvad tænker du på mm. præcis? Um, taske? Uh, mm. Okay, ja. Yeah. Taske eller. Accessories, uh, bags. Ja. Yeah. Mm. Tilbehør. Bil eller hus. De store ting. Mm. Yeah. <laughs> Sådan. Ja, yeah. bor du til leje så? Ja. Yeah. You rent your place where yeah. you're living? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så so, no, so jeg har fleksibilitet til at mm. flytte igen, hvis ja, jeg gerne vil lave det. Sådan. Ja, mm-hmm. yeah. jeg synes det bliver mere og mere normalt, at man, at man bor sådan. Det bliver også sværere og sværere for mm-hmm. de yngre generer, den yngre gener- generation, jeg kan ikke tale yeah. nu, um, at købe et hus, tror jeg. Oh, yeah, yeah. Og hvad med den her køb og smid væk mentalitet, som vi lidt har i vores kultur, sådan verden over. Hvad synes du om det? Og køber du selv nyt, sådan altid, eller køber du også brugt nogle gange? Mm. So what about this? I, I said smid og nej, køb og smid væk. Should I buy and throw away? Um, what do you think about that? Like, do you buy used sometimes? Mm, nogle gange uh, tager jeg til en genbrugsbutikker for at finde mm. noget uh, unik. Um, Sådan. Men uh, fleste af mine ting er nu. Uh, yeah. Yeah, yeah. Det er også et problem, jeg har. Yeah. <laughs> Så jeg køber altid nyt. Det er meget sjældent, jeg køber brugt, og det Ja, yeah. som jeg sagde, jeg er lidt snobbet. <laughs> det kan virke som om jeg er meget hippie, men jeg har faktisk lidt svært nogle gange med at uh, med købe brugt. Ja, sometimes yeah. difficult for me to buy used, especially when it's like something like a bike or um, mm-hmm. technology, teknologi, en cykel, fordi det yeah. skal bare virke. Yeah. Jeg gider ikke købe noget, og så går det i stykker 10 minutter senere. Ja, yeah. no, det kan jeg godt forstå. Yeah. Oh. Mm. Jeg prøver også at donere gamle ting, ja, som jeg har ikke brug for. Så... Sådan. Ja. Mm-hmm. Yeah. Um, jeg tror, den eneste, jeg altid køber, brugt, det er faktisk biler. Hvis jeg har købt en bil, ja, yeah, så er den brugt. Mm-hmm. <laughs> men det er fordi, de koster kassen. Ja, men der er mange uh, biler, som, uh, som virker meget godt, um, som er brugt. Så ja, det er fint at, ja, at købe en brugt bil. Hvad med tøj? Har du nogensinde købt brugt tøj? Ja, uh, et par gange på Facebook Marketplace. Så der er en Facebook Marketplace, yeah. the way to be, get some yeah. used clothes. Ja. Yeah. Det yeah. har jeg også faktisk, ja, yeah, det har jeg. 
Uh, Fodbold tror jeg for eksempel. Og uh, jeg har også salt. No, salt. Det var salt. 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 No, gennem yeah. uh, Facebook Marketplace. Så so, det er en god måde for mm. mennesker. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Og det er en god point, fordi selvom du måske ikke går så meget op i at købe brugt, så kan du sagtens sælge ting, som du har, og en anden kan købe det. Yeah. Og det er måske yeah. mere noget, som jeg gør. Jeg, jeg kan godt finde på at sælge ting, som jeg ikke bruger mere. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men nogle gange er det svært. Det kommer ind på, om der er interesse, om yeah. det er bestemt tror eller ting, du, mm. du sælger. Det er ikke nemt at sælge ting. Nå. No. Det er det ikke. Okay, men er det kun varer eller ting, som vi bruger, som de her lidt status symboler, mener du? Is it only products, things that we use as like status symbols in this material world? Jeg tror, at den fleste er um, fysiske ting, men mm. måske for eksempel min rejser, der er også en status um, mm. oplevelse, fordi jeg har penge til at yeah. rejse til, til en andet land. Mm. Yeah. You're saying that it's mostly physical, but then also your traveling can also be like a status symbol, especially now with Instagram and stuff. You know, we're always um, yeah. posting our good experiences, and it's kind of a way of showing, you know, Precis. I'm living the good life. Yeah, Lee, what a good view. Yeah, yeah. Du vil, mm-hmm. du skal have penge. Man skal have penge for at kunne det. Yeah. My dad vikt det, så ja. Gennem, gennem. Yeah. Penge til til at rejse. Men som du sagde, oplevelser, det er lidt noget andet end bare at have noget i din hånd. Så det er en, en meget anderledes form for materialisme, måske. Ja, yeah, måske. Jeg synes, Men, det er, uh... fordi det, ikke, det handler ikke så meget om, at du ejer noget fysisk. Du, du har bare mm-hmm. en oplevelse, eller du oplever noget. En udfordring til dig, det kunne være, at du rejser et sted... Uden at poste noget. Så kan du se, hvor svært det er. Ja, jeg kan godt lide at poste. Ja, det kan vi alle sammen. Men jeg tænker... Jamen, der er mange influencers, mm. som gør det samme. De, de poster billeder, som er måske meget, um, hvordan siger man på dansk, curated. Så de, de har de, den perfekte uh, baggrund ah. og perfekt uh, tøj. Mm-hmm. Um, Ja, yeah. yeah, det, det er gennemtænkt. Det de er ikke bare taget deres telefon frem og boom. Yeah, de har yeah. tænkt meget over, hvordan skal det være, hvordan skal lyset være, hvordan ser jeg ud? Ja, det her. Mm-hmm. Aha, ja, yeah. det er selvfølgelig noget andet. Ja, yeah, for mig der er det ikke den uh, autentiske mm. oplevelse. Nej, men, det er det selvfølgelig ikke. Yeah. Men det er deres arbejde, måske. Ja. Yeah. Noget jeg har oplevet i mit liv, det er, at jeg, øhm, hvis jeg oplever noget, lige så snart jeg tager min telefon frem, så er det som om, at jeg kommer lidt ud af oplevelsen. Det er som om, yeah. det ved jeg ikke. Nogle gange er det bare godt at lade være. For eksempel, hvis du ser månen, og den ser virkelig fed ud. Yeah. Det fleste vil sige, oh, fuck, hvor er min telefon? Jeg skal lige tage et billede. Men så mister du yeah. den oplevelse. Fordi du er så fokuseret på din telefon. Så nu, nu prøver jeg virkelig yeah. at stoppe og tænke, okay, først, hvis jeg vil tage et billede, først skal jeg nyde den ting, mm. den situation, eller hvad det nu er. I mm. max, i, i, eller i minimum 10 minutter, eller hvad det nu er. Så kan jeg måske tage et billede bagefter. Ja, yeah, jeg er enig med mm. dig. Det er en bedre måde at um, nyde mm. uh, et øjeblik, og så kan man stadig uh, tage yeah. billeder. It's hard to do because it becomes so, so normal for us to take our phone as soon as we see something like like the moon. It looks yeah, so beautiful. Like we've got to capture it on our phone. I've got to be able to show it to everybody else. But then you you miss the magic in mm-hmm. the moment of being there. I experience it when I'm with my son. Yeah. Sometimes he does something so funny, or you know, han laver noget sjovt. Så kan man tænke, oh, jeg skal optage det. Men det er det samme ting. Det, hvis, mens jeg prøver at tage min telefon frem, så, så kigger jeg ikke på ham, mm-hmm. så går jeg glip af noget. Så nogle gange skal man bare lade være. 
Så man skal bare nyde sit liv. Ja, vi, vi skal um, blive lidt bedre og uh, bruge ikke så meget uh, vores mobil. Mm. Og, bare, um, og acceptere, at det kan være også godt, at vi oplever noget uden at have en billede ja, af det. Ja, det. Jeg hørte noget interessant en gang. Det var, hvis mm-hmm. du gør noget godt for en anden person... Du ved, det er meget normalt, at vi gerne vil fortælle andre, ligesom hvis du er involveret i frivilligt arbejde. Der er nogle mennesker, som arbejder frivilligt, mm-hmm. men de skal fortælle det til alle. Du ved. Mm-hmm. Så det næste niveau er, at du arbejder frivilligt, du gør noget for nogen, men du fortæller det ikke til nogen. Du gør det bare. Ja, yeah. det er bare for at sige sad. Det er der, den der materialisme kommer ind. Fordi lige pludselig, så, så handler det ikke om den ting, du har gjort. Det handler om dig og sige, hvor sej jeg er, fordi jeg har gjort det her. Ja. Mm-hmm. Så når vi gør sådan noget, øhm, når vi poster på Instagram, når vi køber en masse ting, som vi måske ikke har brug for, tror du måske, at der er noget sådan under overfladen, som vi faktisk leder efter eller har brug for i vores liv og når vi poster nu ja. når vi poster eller når vi køber når vi ikke har brug for at købe når vi ja, laver alle de her ting når vi deler vores oplevelse uden at mm-hmm. vi selv nyder dem fuldt ud ja, jeg tror nu ja, det er noget med at vi deler alt Uh, mm. på social media mm. så de andre kan, kan give os en like mm-hmm. eller for at få flere følgere yeah. især med, mellem de unge mennesker um, er det vigtigt uh, mm. tror jeg important to get those så likes måske nogle gange er det godt at, yeah, <laughs> det, nogle gange er det bedre for vores mentale helper og have lidt uh, Digital mm. detox, yeah. og så skal vi nyle vores yeah. liv uden teknologi. Og der er helt sikkert noget med, med du ved, kemi, med dopamin, og når man får de der likes, så sker der faktisk noget i hjernen. Det er derfor, man bliver lidt afhængig af det. Man vil have det igen, igen, igen. Og oh, jeg fik 10 likes, jeg fik 20 likes, åh, oh, nu får jeg 150 likes, det er så fedt! Du ved... Så det er måske den der connection, som vi faktisk leder efter. As you know, this podcast thrives on having interesting guest speakers. Native speakers, non-native speakers, learners of an advanced level, learners of a beginner level. It's not important. What's important is that we get to connect, talk about something interesting and learn a bit as we do it. So if you feel like that's something you would be interested in doing, I'm waiting to hear from you. Write to danishtuberox at gmail.com or find me on Instagram, danish underscore tube. I am waiting to hear from you.